Assalamualaikum. Apna shabai kya bola sen? Aasha kuri onik phalo sen. Allahu Taala aur Ashish Ramota amra onik phalo sen. To kothi din er mota abar no tu na ekta blog niya shlam. Aar aaskar blog tra apna der mani to onar akum bhabe holo share korte silam. To share korte si bolte apna der onik gulo prosno ro to dibo aar amader baite akun bolto mani ki hote jachche sheita apna der shadhe holo share korbo. तो एट फार्स्ट एक कथा बोली कि जे बोल ताके बोली शुने कि कथा आजे आपने के जो दाम दी तो आपने मन करबें जो मन अनेक दाम ठीक है हमारे अनेक दाम ये कारण हलो दाम दिखे कंतु किचु किस विषय आज दाम देवा के सम्मान करते हैं आल्ला दानी हिसाब से बोलें अन्न कारो भलोबाशा हिसाब से बोलें से हिसाब से किसु समय जो मान निजे अर्थ दम्बे निजे चेहर गौरवे दरें नहीं नीन से होना मानी अनिश्चिष्टकाल ना कैक क्षणिक ठीक है तो जैक के कथा थी भिडियो देखते अवश्य बोलें और आर भिडियो शुरू करार आगे बोलते जे सबा कि भलो आ से मानी से कथाटा सबा जानवें जे के भलो आपनारा हलो अने के अनेक फिले प्रश्न करते हैं जो प्रश्नगुल उत्तर देवार दरकार तो ये हलो कैमार सामने बसल जदि को भूलुटी हो क्षमा दृष्टि देखें अवश्य अपन किस कमेंटर उत्तर ना दी क्या बुझते परता से ना जो आसले आदमी को भिवसगुलो देखते हैं भिवसगुलो भलोबाजते हैं क्या कम कमेंट कर लें भलोबाशार मानुषुल अनेक समय कमेंट करते आपू यहाँ होता से तुम क्या ये करतेस तो फार्ष्ट हलो कैक दिन आगे हमारे भाषुर हलो ये दी एक भिडियो दी भाषुर चले आसते से बाट हमारे भाषुर लाइफे कि हे से नहीं एक भिडियो दी अनेक अनेक सपोर्ट कर सबा और अनेक कथा बोल भाभी हाँ दूरदेश थे एरक हम दूरदेश के निजे घरे किस कर लेटार जो मूल्यायन दाम ना पा जाए से ही क्षेत्र में हलो ओखने थकते मन चाय ना अनेक आपरा बोल संसार जीवन ए रकम है स्वामी साथ संसार कर जो दरें एक जिन जुड़ल तरह वही जिनटार को दाम पाइल ना वो जिनटा निजे मन कर स्वामी नीते से ना तक वो जिन नष्ट फलाइते मन चाय बाट वोटार का थकते मन चाय ना ए रकम ही है मानुषर जीवन ही क्योंकि ए रकम मानुषे जीवन क्षणे क्षण हल सामने दिक आई गए अने के बोल भाभी आपने तो संसार जो देखी संसार अनेक क्षकर्म करें सबा के लिए अनेक किस करें तपर मजे माझे अपने किसु मान क्षकर्म करें ना बाट मैं अन्यकम कर दूर सम्पर्क मैं दूर किसु आसे आपडेट पाई ये आसले देखें हलो एक मे मानुष मन करी मे मानुष बाबार बाड़ी होक स्वमर बाड़ी होक बोर बाड़ी होक जार बाड़ी होक क्षेत्र खावा भलो और अभी सब समय शुरू बाड़ी शाशु मैं बापर बाड़ी बोलते को किसुना जो देखी फ्री आसि सारा दिन हमारे संसार क्षकर्म कर क्षकर्म नहीं पाइले पशी बाड़ी तो दिए आसब ता तो समस्या नहीं पशी बाड़ी तो तेम जावा संसार नहीं थका मन कर एक मे मानुष यकम ही हाथ गुठाइए जो बैसा थक ए रकम ना और सारा दिन मन है ना दिन कखो एन बोलते बड़ो दिन अनेक समय दोपुर एक बिकल बेला घूम आसे और एन तो शीतर दिन एन तो मैं घुमे बीसना गा दवा कोई ना छा बजे सातटा बजे उठी आज के जमन एक लेट कर उठसी साढ़े सातटा बजे उठसी छटा सातटा बजे पाँचटा बजे उठा जाए तो उठार पर थी देखा जाए टुकी टाकी एखने वोखान क्षकर्म करते करते सारा दिन एकटू अवसर थके बाचा काचा नहीं घुमाइते घुमाइते हमारे रात दस टा बजे एगारोटा बजे ए रकम हो जाए और अभी कख अलसतार मतन बसे थी ना हमें जतटूक पारि करी हमार बाबार बाड़ी जाइल जो देखी हमारे भाभी को समय बोले ना जो मैं ये क्षटा करें ये क्षेत्र रोया जाए यह रखम किसुना भाभी और बरंच पोला पानी जो कपड़ चुपड़ पाए हेरा वो साथ ही नहीं मैं तरह कपड़ चुपड़ साथ धुआ फलाय अनेक समय जा पाए कपड़ चुपड़गू धुए दें धुए दीब ने तो हमारे भाभी भाभी रानना करते बस ले कूटा दी तपर भाभी जो देखें देखा जाते हमारा बोलता से हमें ओखे आसि चूलार पर थी आगुन रखा तपर घरे गलो एक जिनते तक जाए चूलार पर हमें निजे हाई धा जा बसि जो एक जाल दिया दी 
এরকম ভাবিদের অনেক সময় বলি যে ভাবি এই কাজটা তো করতে পারতে আমি কইরে দিতাম আমি আরো মনে হয় যে তিন চার বছর আগে যখন যাইতাম তখন আমার মা কে আর ভাবিকে বলতাম যে আমি আসলে তারপরে ঘর যাবেন আমি মানে ঘর যাইরা হেল্প করে দিব কারণ আমরা বিয়ের আগে এই কাজগুলোই করতাম যেমন ঘর ঝাড়ু ঝুড় দিয়া দিতাম সুকেছে যে জিনিসগুলো আসলো সেই জিনিসগুলো গোসাইতাম মা সুন্দর করে ঘর ল্যাপত আমরা সেই ঘরের যে আসবাবপত্র আছে সব কিছু মুইসা মাইসা ঠিকঠাক করে রাখতাম মানে এরকম করতাম কখনো অবসর বসে থাকতাম না স্কুল থেকে আসতাম স্কুল থেকে না এসা বিছনা ঝাড়তাম মার সন্ধ্যার কাজ সারতাম তারপরে দেখা যাইতেছে মানে এটা ওটা করতাম তারপরে যখন আমাদের বাড়িতে কারেন্ট আসছে আমার বিয়ের পরে যখন আমাদের বাড়িতে হলো আপনি হারকিন আছে না হারকিন জ্বালাইতো তারপরে কি বলে আমরা বলতাম ভান্ডি কেউ বলে কুপি কেউ বলে ল্যাম তো ওগুলো যখন জ্বালাইতো তো তখন হলো মাকে ওই যে হারকিনের ভিতরে একটা ই থাকে মানে আয়না দেওয়া গ্লাস করা থাকে ওটার মানে ওটা কি বলে কাঁচের আয়নাটাই বলে গ্লাসটা বলে তো ওইটা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা হলো সুন্দর করে মানে ধুইতাম যাতে রাত্রে আমরা যখন পড়তে বসতাম তখন আলোটা চকচকা হইতো কালি পড়া যাইত কিন্তু ও যারা জ্বালাইছেন তারা অবশ্য দেশ গ্রামের মানুষ জানেন কালি পড়া যাইতো মানে ওটা যেন ফসা থাকতো এই জন্য তো কখনো এই মার্গ সংসারে কখনো মানে আজেরা বৈশা থাকি নাই শ্বশুর বাড়িতে এসেও কখনো আজেরা বৈশা থাকি নাই কেউ যে বলবেন যে আমি আজেরা বৈশা থাকি তো যাই হোক আর আমার শ্বশুর বাড়িতে আমি যতটুকু কাজকর্ম করি তা নিয়ে আপনাদের ভিডিও দিয়ে হয়তো বা যেতটুকু বেশি করি ততটুকু আপনাদের দেওয়া হয় না একটা ভিডিও আট মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট বানাই ওইটার ভিতরে তার এমন না যে সারা দিনের সংসারে সব কাজকর্ম দেওয়া যায় যেটা প্রয়োজন মনে করি যে এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা শেয়ার করি তো আমার শাশুড়ির সাথে এক সংসারে ছিলাম আর আমার শাশুড়িকে দিয়ে আমি কতটুকু কাজ করাইছি না না করাইছি সেটা আমার শাশুড়ি জানে অন্য কারো মুখে থেকে আমি শুনতে চাব না যে আমার শাশুড়িকে দিয়ে আমি পরিশ্রম করাইছি এই করাইছি সেই করাইছি কারণ একটা সময় যায় যে মানুষের কিছু কথা শুনলে না ঘিন্না লাগে তো সেই ঘিন্নার ক্ষেত্রে হলো আমি দেখা যাইতেছে অনেক ওর জীবনে অনেক বড় ভুলও করছি আবার ভুল বলতে যে মানুষকে শুধরাইতে দিতে হয় সেটাও আমি ভাব মানে ফিল করতে পারছি তো যাই হোক অনেকে বলছেন যে আপনার ভাসুর আসবে আপনার ভাসুর তো ভিন্ন তো আপনার ভাসুরকে নিয়ে আপনার ভিডিও দেওয়ার কারণ কি আপনি কেন ভিডিও দিছেন এ কথাগুলো যে বলছেন সে তাকে বলি যে দেখেন আমার ভাসুর ভিন্ন আছে ঠিক আছে সে তো আমার ভাসুর না আর আমার ভাসুর ভিন্ন বলতে আপনারা আমাদের সংসারে না অনেক কিছুই হয় এখনও যৌথ যেমন ধরেন আমরা আপনাদের ভাইয়া আলাদা করে শাক সবজির একটা হালুডি করতেছে ঠিক আছে আমার শ্বশুর প্রতিদিন সে মানে শাক সবজি ধইনা পাতা বিক্রি করে আয় না টাকাগুলো তার ছেলের হাতে দিতেছে আচ্ছা এখানে ভিন্ন আর ঈশ্বর কি পাইলেন বলেন ছেলে কাজ করতেছে সারাদিন ওইগুলো চক থেকে বদলা হোক নিজে হোক আয়না দিতেছে বাপ হলো সেগুলো বিক্রি করতেছে ঠিক আছে তো এখানে যদি ভিন্ন হইতো বাপ কি করতো যে তোমারটা আমি কেন বিক্রি করে দিব এরকম হইতো তো আমাদের সংসার ওরকম না এই ঝড়গা লাগে কিছুক্ষণ পর আবারও মানে ঝড়গা তেমন না যদি তর্ক বিতর্ক হয় কিছুক্ষণ পর ধরেন সে যে তার আরেকজনের সাথে কথা বললো কথা না বইলা কেউ মনে করেন দেখি নাই দশ দিন থাকছে যে কথা না বইল তো এরকম হয় আর আমার ভাসুর হলো আসতেছে বাংলাদেশে আমার ভাসুরকে নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন আর ভবিষ্যতেও হয়তো বা বলবেন তো আমি মনে করি যে আমার আমার সংসারে আমার ভাসুর শ্বশুর শাশুড়ি ননদ তিনজন বিয়ে হয়ে গেছে তো বিয়ে হয়ে গেছে বলতে এখন ননদ ছোট জন বাড়িতে আছে কিন্তু তাদের একটা মেয়ে মানুষের লাইফ কি তারা হলো পরের বাড়িতে যাবে পরের বাড়িতে কি হবে সেটা হলো তাদের লাইফের একটা ডিসিশন তো আমাদের যাদের যারা আবার মেয়েরা অন্য বাড়িতে চলে আসছে আমাদের লাইফে কি ডিসিশন হবে সেটা আমাদের ডিসিশন আমার স্বামী আমার ভাসুর আমার শ্বশুর আমার শাশুড়ি বাট আমরা দুই জাল যে ডিসিশনটা নিব যে বাড়ির এই জিনিসটা এভাবে হোক সেটা একটা ডিসিশন না তো এরকমই হয় প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে আর আল্লাহ তালা এভাবেই সৃষ্টি করছে যে এরকম হবে তো ঠিক আছে আর হলো আমার ভাসুর অতি শীঘ্রই বাংলাদেশে চলে আসতেছে তো আজকে বড় যার বাড়িতে আসতেছে হয়তো বা দুই তিন দিন এরকম লাগতে পারে যে বাড়িতে আসবে তো আমরাও যেতে পারি যে এই এয়ারপোর্টে আজ্ঞানোর জন্য কারণ আমার আবু তালহা তানহার অনেক ইচ্ছা তার চাষা আসবে তারা হলো মানে 
এয়ারপোর্ট থেকে আইগে আনবে এয়ারপোর্টে যাবে তো আবুথালা এয়ারপোর্ট গেছে আর ও দুই বছর হয়ে যায় ও ওরকম মানে বুঝতে পারে না যে ও এয়ারপোর্ট গেছে বা একটা প্লেনের কাছাকাছি গেছে ওরকম বুঝতে পারে নাই তো তখন করোনার পরে ছিল এই জন্য তেমন বুঝতে পারে নাই আর এখন হলো দাদা আসতেছে এখন তার করোনা নাই তো তানহাও অনেক ইচ্ছা এয়ারপোর্টে যাবে তো আমরা দেখব চেষ্টা করব যে যাওয়ার জন্য আর এখন এয়ারপোর্টের মাসে মানে ভিতরে যাইতে দেয় দাদাকে আগে আনা হলো আর আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে একটু ঘোরা হইলো আমার ভাইয়া বড়ো ওইখানে মানে কাজ করে আমরা যদি ইচ্ছা করি তো দেখা যাইতেছে ভাইয়াকে যদি আগে থেকে বলি যে আমরা একটু এয়ারফোর্টে যাবো তান হাবুতালাকে দেখানোর জন্য হয়তো বা সবাই না যাইতে পারি একজন বা দুজন যায়াও তো দেখা করতে পারবে আপনাদের ভাইয়া বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে গেলো আমরা বাইরে থাকলাম তো এমন হবে তো অবশ্যই চেষ্টা করবো ভাইয়াকে দাদাকে আনার জন্য আনতে যাওয়ার জন্য মানে ইচ্ছা আছে পুরোপুরি তো যাওয়ার জন্য আর দাদা তো অতি শীঘ্রই আসতেছে তো এ আর কি আর মেয়ে মানুষ যেখানে যাবেন সেখানেই মানে কাজ করবেন বাট কা মেয়ে মানুষের কাজ করলে কারো কেউ যদি কাজ করে কারো যে কিন্তু হাত ই হয়ে থাকে না কি যেন ব্যথা হয়ে যায় না বা হাতের কিছু ক্ষয় হয়ে যায় না এরকম আর আমি বলবো যে আমার লাইফ আমি যে ভুলগুলো করছি সামনে সেই ভুলগুলো আর করব না হবে না কারণ কারো কথা শুই না নিজের সংসারে ঝামেলা করাটা একদম ভুল ধারণা আর কেউ যে সংসারে যদি চায় যে এই জিনিসটা এভাবে না ওভাবে দূর করে রাখতে বা ই করতে সেই জিনিসটা আমি মনে করবো একদম ভুল মানুষের ভুল তথ্য নেওয়া ভুল একটা বিষয় কথা বলা যেমন ধরেন আমি যখন ভিন্ন হয়েছি তখন যদি আমি যদি মানে আরেকজনের কথায় যদি মন খারাপ না করে যদি ভিন্ন না হইতাম তো আমাকে কেউ জোর করে পারত না আর আমি যদি আমার স্বামী এখনও মনে করে যে আমার বাবা মার খরচ কাউ কেউ দিবে না আমরা দুই ভাই দিব বাট আমরা আমি আমি দুই ভাইয়ের সাবজেক্ট বাদ দিই আমি আমার বাপ মাকে খাওয়াবো সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো মানে কেউ আয়সা কিন্তু বলতে পারবে না যে না তোমারটা খাইবো না বা এরকম কিছু না তো যাই হোক আল্লাহ তালা এখনও পর্যন্ত আমার শ্বশুরকে কামাই করার মতো তৌফিক আছে তারপরে তার শরীর স্বাস্থ্য সব দিকটা ভালো আছে সে ইনকাম করতে পারে সেই ইনকামের টাকা দিয়ে তাদের খুব ভালোভাবে সংসার চলে আমি মনে করি যে আমার স্বামী বাংলাদেশে বসে আসছে সে যেই টাকা না কামাই করে আমার শ্বশুর হলো তার চেয়ে বেশি টাকা কামাই করে ইনকাম করে ঠিক আছে সে তার ক্ষেত্রে থেকে অনেক অনেকটা ভালো আছে আর মানুষ মুরব্বীরা মুরব্বী বলে নিয়ে বলেন মানুষ যখন ঘরে বসে থাকে বা কোনো কাজকর্ম না করে সেই মানুষের শরীর হাত পা ব্যথা হয় বা তাড়াতাড়ি অসুখ বিসুখ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে প্রচণ্ডকে ধরে একটা ঘাও হলে শরীরে সেই ঘাওটা দেখবেন যদি আপনি ওষুধ না দেন সেটাকে চর্চা না করেন প্রতিদিন সারানোর জন্য সেটা কি হবে সেটা আরও ক্ষত হবে সেটা প্রচুর ধরবে এরকম তো যাই হোক আর হলো আমার মানহা অনেক অসুস্থ ছিল সে মানহারও শরীরটা ভালো হয়ে গেছে তো তার হলো একটু ফুড পয়জনের মতো বলতে গ্যাস হয়েছিল সেই গ্যাসের কারণে সে অতিরিক্ত বমি করত আর পাতলা পায়খানা হয়ে গেছিল গা আর সাবিনার শরীরটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে তো আমরা হলো সকাল থেকে সবাই মানে সবাই বলতে মা আর আমি আব্বা কালকে অনেকগুলো মাছ আনছিল পোয়া মাছ তো সেই পোয়া মাছগুলো হলো মা সকালবেলায় বাইর করছে তো আমি আর মা হলো কুটলাম তো কালকে আমাকে মানে বাবা বলছিলো যে আরও কিছু মাছ নাও কালকে আমি আনছিলাম কতটুকু দিছিল দুই কেজি না কেজি না বড়ো মাছটা দিছিল তো তারপর আমার ছোটো মাছটা না ভাবলাম এখন আর করতে পারবো না কীরকম আর ফ্রিজে রাইখা দিলে সেই মাছগুলো যদি বাইর করে কিছুক্ষণ পরে সেটা করতে আরও বেশি ঝামেলা হয় এই জন্য হলো বের কর মানে নেই নেই তো আজকে সকালবেলা যখন মা একসাথে তো মাছ ছিল পাঁচ কেজি মাছ একসাথে হয়তো বা পাঁচ কেজি হবে একসাথে ছিল মা যখন বাইর করছে ওই মাছটা বরফও ধরে নাই সুন্দরভাবে ছিল মানে ওই হালকা পাতলা মাছ ফ্রিজে তুলে যেমন বরফ হয়ে যায় পরে করতে গেলে খোঁজা যায় ওরকম হয় না একসাথে ছিল তো মাছগুলো এই কারণে খুব সুন্দর ছিল তো সেই মাছগুলো হলো মা আর আমি সকালবেলা হলো কুটলাম কুইটা তারপরে হলো একটু খাওয়া দাওয়া করলাম মানে হাঁকে ঘুম পাতাই দিলাম তো এ আর কি হ্যাঁ সারাদিন তো আমাদের বাড়িতে তো হুল হুল্লুর চলে কাজকর্ম নিয়ে এখানে কাজ ওখানে কাজ কাজ করতেই হয় তো এখন হলো আমি মানহার কাপড় চাপড়গুলো ধুবো তারপরে গোসল করবো তারপরে রান্না বসবো মানে সারাদিনটা এভাবে এভাবেই কাটবে একটার পর একটা একটার পর একটা কাজ আমাদের থাকি তো যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছিলেন হয়তো বা কারো মনে কষ্ট দিতে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলি নেই আর মানে আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর ছিল দেখেন আমার ভাসুরের যদি বাড়িতে যদি বিল্ডিং উঠায় রাস্তা থেকে কেউ বলবে যে ওরকম মিজানের ভাই এই বিল্ডিংটা করছে সেটা কিন্তু তারই নাম হবে ঠিক আছে বাড়ার কারো মানুষের নাম হবে না 
এই জন্য আমি প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো ভাই ভাই মিল থাকা অনেক ভালো এক ভাইকে ভাই ভাই যদি মিল না থাকেন আরেকজন আয়সা ভাইয়ের মাথা বাড়ি দিতে একটু দ্বিধা করবে না আর যদি ভাই ভাই যদি মিল থাকে তাহলে বলে যে ওরা দুইটা ভাই আছে মানে ভয় পায় বা পাঁচটা ভাই আছে ভয় পায় আমার একটু তাই লেগে গেল তো ভয় পায় জন্য আর ভাইদের সাথে কেউ রেশাশি করতে আসে না তো আমার ভাসুর আমারই থাকবে আর আমার ভাসুরকে যেই যত বলুক যে এটা করবি না ওটা করবি না ওই ভাইয়ের সাথে এই করবি না সেই করবি না তারা ভাইরা বাইরা বুঝবে আজ পর্যন্ত আমি দেখি নাই যে তাদের দুই ভাইয়ের সাথে ঝড়গা লাগছে নয় বছর হয়ে গেল এটা হলো দুই হাজার কত চব্বিশ না পঁচিশ জানি না নতুন বছর আসতেছে তো আমাদের বিয়ে হয়েছিল হলো দুই সালে তো যাই হোক অনেক বছর নয় বছর হয়ে গেছে নয় দশ হয়ে যাইতেছে বা তো আমরা আমি কখনো দেখি নাই যে তারা ভাইরা ভাইরা কখনো ঝড়গাঝাটি করছে বা এই না সেই হয়েছে তাদের সাথে খুবই মিল কেউ কেউ যদি চায়ও তাদের সাথে দ্বন্দ্ব বাজাইতে একটাই কথা যে আমার জালো দিন কামাকে বলছে যে ভাবি আমরা কি বললাম সেটা আগে দেখবেন আরেকজন কি বলল সেটা নিয়ে মন খারাপ করবেন না আপনার ভাসুরের কথা হয়তো বা অনেকেই বলতে পারে বা ভাইয়ের কথা অনেকে বলতে পারে আমাদের জন্য এটা করতেছে না ওটা হইতেছে না কিন্তু আমরা কি কখনো বললাম আমি আর আপনার ভাসুরকে কখনো বললাম সেটা আগে জানবেন তারপর মন খারাপ করবেন তো আমার কথাটা শুনে অবশ্যই ভালো লাগছে আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ মন খারাপ করাটা বিশেষ কিছু না আর বর্তমানে তো আমি মনে করি যে যাকে যতটা দাম দিব সেই দাম যদি সে যদি না নিতে পারে তো তাকে আর দাম দেওয়া হবে না সামনে থেকে কারণ যেই হোক পাড়া প্রতিবেশী হোক বা এলাকার মানুষ হোক যেই হোক সালাম দিব সালাম নেয় নেই পরের দিন আর সালাম দিব না ঠিক আছে এরকম সালাম দিলাম সালাম ভালো লাগে নাই সালাম নেওয়া নেই পরের দিন আমার সালাম দেওয়ার কোনো দরকারই নেই তো সামনে চেষ্টা করব যে এগুলো করার কারণ এগুলো না করলে মানুষ ভালো থাকতে পারবে না আমি আজকে সালাম দিলাম রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে আমার সালাম নিল না আমি মন খারাপ করিরা রাত দিন সকাল সন্ধ্যা খাবো দাবো ভাবলাম ভাবতে থাকব যে আমার আমি কেন সালাম দিলাম আমার সালামটা কেন নিল না আমি সেই জিনিস নিয়ে কষ্ট পাবো সেটা সামনে থেকে আর হবে না কারণ সালাম দিব সালাম না নিলে সামনে আর সালাম দিব না ঠিক আছে তো আবু তাহলে আসতো আমার পয়সা বেড়া কালকে থেকে একটা পাঞ্জামি পরে আসছে মুখে কি মাটি মুটি নাই রা তোমার বড় আব্বু তো আসতেছে তুমি কি ইয়ারফোর যাবা গেইতে লেঙ্গের কাছে যাবা গেইতে তারপরে আব্বুর সালাম দিবা না যাইয়া পুতুল নিয়ে আসবে দাদা তো হঠাৎ করে চলে আসছিল তো এই জন্য হলো মানে কিছুই আনতে পারে নয় তারপরে তাদের জন্য ঢাকায় যাইয়া তারপরে গাড়ি গুড়ি যা লাগে সব কিছু কিনছে তো আমি আবার দাদাই ফোন দিছে যে খুকি আমি এই টাইমে এই এয়ারফোর্ট মানে আসতেছি কারোর সাথে ওরকম যোগাযোগ ছিল না একমাত্র শুধু আমার সাথে যোগাযোগ ছিল তো বলছে আমি আবার দাদার বলছি যে দাদা এই পুতুল আর গাড়ি না নিয়ে ঢুকেন না কারণ আমার ছেলে মেয়ে গ্রাম ভৈরা বলছে যে আমার চাচা এটা নিয়ে আসবে ওটা নিয়ে আসবে তো নিয়ে না আসলে মন খারাপ হবে তো তারপরে কি করবে তারপর ঢাকা থেকে কিনা নিয়ে আসছিল আর এবার তো এবারও এই সমস্যা নিয়ে আসতেছে একটা বারও আমার ভাসুর মানে ভালোভাবে আসতে পারলো না একটা পর একটা সমস্যা থাকি তো আমার ছেলে তো যখন গেছে তখন বইলা দিছে যা চাচু আমার জন্য চাকালা জুতা নিয়ে আসবা তো এখনও সে চাকালা জুতা আনবে এই জন্য হলো ইয়ারপোর্ট যাবে তার চাচাকে আজ্ঞানোর জন্য চাকালা জুতা ছাড়া সে নাকি মানে তার চলবেই না চলবেই না তো তার চাচার সাথে তার যেই খুন সুটি মানে এই এই এটা করবা ওইটা করবা এখানে যাব ওখানে যাবা এখন তার বেশি গতবার তো অতটা বুঝতো না কিন্তু এখন চাচাকে ছাড়া কোনখানে সে চলবে না চলবো নে রাস্তায় যাবে কানে চাচার ছাড়া বলে যে আমার বাবার সাথে যদি কেউ ঝড়গা করে দাদা তার অনেক মারবা অনেক মারবা মানে এরকম বলে তো তাদের এক একটা করে ভবিষ্যৎ আবু তালহা তারপরে মোহাম্মদ তো যাই হোক যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছিলেন আবার বলবো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমি এখন অনেক কাজ করব তো ঠিক আছে টাটা বাই বাই